Kada su personalni računari postali široko dostupni, tada se pojavila i mala grupa ljudi koja je petljala po opcijama i pokušavala da iscedi još jedan frame ili hertz više iz svojih računara. Dugo vremena su bili doživljavani kao anarhisti od strane hardverskih kompanija da bi se sve to promenilo u novom veku. Shvativši marketinjski značaj, proizvođači procesora, kartica i memorija su počeli da se takmiče ko će napraviti komponentu koja se može više overclockovati. Stvoren je novi sport gde merilo nisu sekunde već frejmovi, a tečni azot i alternativna hlađenja oružje za rad. Srpska scena ima dosta sajtova koji se bave ovom temom, ali PCX.com spada među najambicioznije. PCX su osnovali ljudi koji se već dugo bave testiranjem hardvera i softvera, koji odlučno poznaju materiju i koji su spremni da to znanje kvalitetno prenesu na neke nove generacije. PCX.com bavi se testiranjem hardvera i softvera i ono što je novo je da ćemo se baviti video recenzijama i detaljnim detaljnim uloženjem u samu srž problema, odnosno opisivanju hardvera i softvera. Video recenzije će biti urađene tako da najbolje predstave problem koji je nemoguće opisati rečima ili fotografijama kroz tu recenziju. Pa PCX planira da objavljuje što više recenzija, da budu što edukativnije i da imamo što veći broj čitalaca koji na PCX dolazi da bi saznao nešto novo i kvalitetno na najbolji mogući način. PCX priprema uskoro neku overclock sesiju na kojoj će između ostalog se pojaviti AMD-ov Tweakers Edition procesor, što je sam vrh AMD-ove ponude. Radi se o jednom od sto procesora na svetu, a detalje ćete moći da vidite kada se to pojavi na PCX. Kompanija Desk nam je ustupila na test radnu stanicu koja je bazirana na Dual Xeon matičnoj ploči. Na njoj su dva procesora, dva Xeon procesora poslednje generacije, što znači da se radi o nehale arhitekturi. Optimizovana je za inženjerski CAD programe, renderovanje i grafičku obradu. Nećemo je proklakovati zato što matična ploča to ne dozvoljava, jer se radi o matičnoj ploči koja je u principu severska, zapravo ploča za radne stanice, a mučit ćemo je pre svega nekim poznatim programima kao što su Science Bench, Science Mark, Blender, a pozabavimo ćemo se i nekim render alatima koji su mnogo popularni kod profesionalaca kao što je Hypershot, Maxwell, V-Ray i slični render alati.